a Monti Roduni, nella moderna e avveniristica residenza dei saggi aperta 24 ore su 24, puoi trovare sollievo e benessere per il corpo e lo spirito. Alla residenza dei saggi, centro diurno all'avanguardia per assistenza psicologica, prevenzione melanoma, centro fisioterapico, ginnastica posturale, vestibolare e respiratoria e per la terza età trattamento di ernie e protusioni. Vieni a fare un pieno di benessere e di saggezza alla Residenza dei Saggi, dove trovi tanti benefici per il corpo e lo spirito. A Monte Roduni, in Contrada Selvotta sulla strada statale 85 Isernia Venafro. Bentrovati, siamo alla tappa numero 213 del nostro viaggio nel Morise che va. Nei giorni scorsi presso il liceo artistico Manuppella qui di Sernia si è svolto un convegno molto interessante, si è parlato di moda e di turismo, è un progetto ambizioso nel quale sono in molti a crederci. Eh, I dipendenti dell'ITR rimasti senza lavoro sono oltre 500, un'azienda grande che assorba tutte queste maestranze probabilmente non ci sarà, però c'è la possibilità di far giungere nel nostro territorio almeno una decina di imprese che assumendo 50 persone ognuna danno la possibilità a queste 500 maestranze rimaste senza lavoro di riprendere il percorso lavorativo. Il programma prevede anche un servizio, è stato presentato presso il Comune di Sernia con una conferenza stampa, eh, il primo finanziamento dell'Unione dell Europea ottenuto dal Comune per le politiche giovanili ed è stato il primo progetto in assoluto in Italia ad essere ammesso a finanziamento. Nuovi scenari si aprono per il sistema moda in provincia di Sernia, presentato presso il liceo artistico Manuppella, un progetto nazionale che mette insieme moda e turismo. Si parte dalle scuole e si arriva al territorio. Gli organizzatori e promotori dell'iniziativa contano sulla nuova programmazione regionale che prevede, tra l'altro, nuove proposte imprenditoriali nel settore della moda. Si mira alla creazione di un sistema di reti, di imprese, che avvii un nuovo ciclo di sviluppo. Attorno allo stesso tavolo, nell'Istituto Manuppella, oltre alla padrona di casa, la dirigente Anna Maria Pelle, presenti tra gli altri Luciano Lauteri, presidente di SLU Tourism, Alberto Santolini, vicepresidente dei dottori commercialisti, Vincenzo Cicchino, coordinatore rete impresa 100% Made in Italy, Giorgio Gagliardi e Marco Fusco di Euridit, Mario Di Matteo, amministratore unico di PS Point IT, azienda Campobassana, Cosmo Galasso, in rappresentanza del Comune di Sernia, Mike Matticolli, per conto della provincia, Beatrice Mazzetti, stilista di casa di moda ecocompatibile Vodavi, il sindaco di Pettoranello del Molise. Luciano Lauteri, per far ripartire questo Molise nel campo dell'abbigliamento, del Made in Italy, della moda, è un ruolo importante, lo sta avendo anche la sua associazione? Sì, la, la nostra associazione eh, si, si occupa di turismo sostenibile, eh, cercando di promuovere il territorio dall'interno, migliorando la qualità dell'accoglienza e l'ospitalità delle imprese. Abbiamo un giornale, il Daily Slow, per raccontare il territorio, ma abbiamo anche eh, costituito una casa di moda, VTV, che attraverso le sue collezioni, che si ispira nei territori, li racconta ci abbina dei pacchetti turistici e quindi crea le possibilità di promuovere il territorio anche attraverso la moda, come pure la moda eh, chiaramente trova eh, forze identità essendo collegata fortemente col territorio, quindi una moda identitaria ma allo stesso tempo la possibilità di poter promuovere il territorio in un modo innovativo. In questo momento e in questa regione, in questo territorio è possibile avviare un discorso serio, concreto, che, diciamo, che faccia veramente creare posti di lavoro? Secondo me sì, io su questo eh, ci credo molto e ci stiamo investendo anche come associazione e anche come eh, piccoli imprenditori in questo caso. Eh, oggi siamo qui in, una, in un incontro anche con la Presidente dell'Istituto, eh, ci sono delle opportunità, ci sono delle possibilità di poter legare il territorio alla moda molto importante. La Presidente ci sta raccontando che proprio all'interno dell'Istituto ci sono delle professionalità molto forti, per esempio sulla seta, sull'oggettistica, sulla 
eh, sugli oggetti particolari. Ecco, sono questi eh, che sono identitari del territorio e sono questi oggetti, queste particolarità che debbono essere riprese, inserite nelle collezioni e promosse. Quindi il territorio attraverso questi oggetti che si propone su canali non tradizionali come può essere quello della moda. Secondo me ci sono delle buone possibilità. Quali sono le difficoltà più grosse da superare? Le difficoltà più grosse sono, paradossalmente eh, nel nostro caso, eh, sono, è la possibilità di produrre dei, pre, dei prodotti a prezzi, eh, come si può dire, in linea con il mercato. Eh, la difficoltà che stiamo trovando noi è quella di eh, riuscire ad essere più competitivi possibile. Questo non significa che vogliamo andare a produrre all'estero, assolutamente no. Noi siamo imposti e lo faremo e lo vogliamo fare di produrre in Italia, anche perché è dall'Italia che si trae il, eh, la nostra idea, il nostro modello di, di impresa, perché vogliamo vendere il Made in Italy. Però ci sono delle difficoltà sul cercare di essere competitivi, su questo sì. Eh, qual è il, il, il problema? Sono tanti e, e nessuno. Eh, giustamente le persone devono essere pagate, i prodotti costano, è il sistema in quanto tale che non è molto competitivo e su questo bisognerebbe lavorarci. Nell'incontro che state facendo all'ingresso di quell'Aula si parla anche delle difficoltà logistiche, ci sono tanti me, migliaia di metri eh, quadrati di capannoni eh, utilizzabili, però in, in pratica non è possibile perché ci sono tante pastoie sopra ancora. Eh, purtroppo su questo oh, sto ascoltando, oh, non conosco molto bene la realtà, io vengo dall'Umbria, eh, ma anche in Umbria ci sono dei vari problemi ovviamente, purtroppo questo è un momento un po' generale a livello nazionale. Sì, ci sono dei problemi ovviamente, eh, stiamo vedendo che ci sono molti capannoni, quindi c'è una eh, potenzialità eh, di, di spazi molto ampia che possono sicuramente accogliere numerose imprese. È chiaro che su questo la politica, che è emersa in maniera molto, molto chiara, deve fare la sua parte, deve snellire le pratiche burocratiche, si deve mettere tra virgolette, a disposizione delle imprese che arrivano non regalandolo, non è così, non si fa imprese in questo modo regalando spazio o denaro, ma cercando di creare le condizioni affinché quell'imprenditore, quell'impresa possa lavorare al meglio. Questo significa eh, cercare di eh, sburocratizzare il più possibile, snellire le pratiche, dare anche degli incentivi, perché no, magari per il primo anno l'affitto lo paghi di meno, sono tutte eh, attività e tutte opportunità che poi la politica valuterà. Però non è denaro a pioggia che non esiste, non funziona, è finito i, denari, i soldi, è finito l'impresa, è finita l'attività, ma una forte collaborazione e uno spirito, quello che noi vediamo che è necessario, e anche il politico si deve mettere da parte dell'impresa e dire come possiamo fare impresa insieme. Ecco, il territorio come può essere un grande laboratorio, il territorio come una grande impresa, ognuno gioca la sua parte, ma alla fine l'obiettivo è comune. Fare un bel gioco di squadra. Fare un bel gioco di squadra. Eh, l'impresa deve fare la sua parte. L'impresa ovviamente ha delle regole eh, anche economiche dalle quali non può prescindere. Eh, la, il, la politica deve fare la sua parte, è ovvio dire in questa maniera, ma secondo me in un modo un pochino più innovativo. Il politico deve cominciare a ragionare un pochino da impresa, l'imprenditore deve cominciare a ragionare un pochino più da politico senza chiedere voglio la luna, gratis, non è possibile. Insieme si può trovare un punto d'incontro e secondo me è su questo punto d'incontro che ci giochiamo il, il futuro. Da soli non si va da nessuna parte. Per la costruzione di questo 100% Made in Italy, questo grosso progetto, questa mattina stiamo mettendo un mattone o una grossa, grossa pietra? Ma io spero che sia una grossa pietra, però ma al di là della battuta, eh, noi stiamo cercando di portare avanti questo progetto diversificando un po' le ipotesi di lavoro. Eh, quello di cui oggi stiamo parlando è un'ipotesi che appunto tende ad avvicinare la, la moda con il turismo, una moda ovviamente con forti caratteristiche artigianali e quindi espressione proprio del territorio. Eh, la, la casa di moda Vodavì insieme all'associazione Solo Turism hanno già avviato questo progetto in Umbria e loro sono interessati e disponibili a fare un'analoga iniziativa anche in Molise, quindi con una collezione di articoli moda, borsa, collane eccetera ispirati al nostro territorio e quindi mh, ci è sembrata diciamo, una buona opportunità 
per legare questi due discorsi. Nel contempo vorremmo con questa iniziativa partire con la creazione di un laboratorio presso il liceo artistico per coinvolgere da un lato i ragazzi in questo percorso di apprendimento ma anche di avvicinamento al mondo del lavoro e dall'altro le competenze presenti nel nostro territorio. Le difficoltà maggiori da superare? Ma vabbè, ci sono delle difficoltà di natura organizzativa, anche di natura finanziaria, perché, per vari motivi. Però io parto sempre da un presupposto, noi intanto facciamo il progetto, perché ho notato che poi quando i progetti vengono illustrati spesso si riescono a trovare anche le, le varie diciamo, combinazioni di natura sia imprenditoriale, economica, ma anche diciamo, genericamente manageriale e organizzativa. Signor Lauteri ci diceva poco fa che la politica dovrebbe ragionare da imprenditore. Ma il problema è questo, il momento è grave e quindi è evidente che ci voglia uno sforzo di tutti per puntare allo sviluppo economico. Eh, io dico che la politica deve guardare, più che la ragione come imprenditore, deve guardare allo sviluppo locale e quindi mettere in atto tutte le azioni per far sì che questo avvenga. Noi ci stiamo battendo sulla sul tema diciamo, del, del sistema moda, perché come ho detto poc'anzi rappresenta, ha rappresentato un settore trainante per la nostra economia anche a livello, a livello occupazionale e noi ci stiamo battendo affinché ciò possa ritornare ovviamente all'interno di un altro modello organizzativo produttivo, non si tratta di resuscitare un vecchio modello organizzativo. Intanto i capannoni della ex ITR sono vuoti e ci sono delle difficoltà per dargli magari aziende che vogliono eh, là sotto uh, ubicarsi. Ma io penso, adesso senza voler entrare in, in questo tema perché questo, ciò potrebbe anche suscitare polemiche, io mh, in maniera assolutamente ragionevole dico che là c'è l'area per poter ospitare anche altre aziende. E quando dico questo, guarda, non ne faccio solo un fatto di, diciamo, di luogo fisico. Eh, far eh, insediare nuove aziende nell'area di Pettoranello significa dare vita nuovamente al settore in un'area dove eh, da circa 40 anni c'è una vocazione proprio sul settore moda. Tra l'altro, fare un discorso simile, c'è un'evidente sintonia con la delibera della Giunta regionale del 17 settembre che individua in un percorso distrettuale lo strumento, diciamo, la modalità per rilanciare anche la nostra economia. È chiaro che pensare un distretto, penso che significa, dice, il, la, nel settore moda il primo pensiero vada all'area di Pettoranello e quindi e questo deve essere un valore che noi dobbiamo come dice, portare avanti. Maria Di Matteo intanto fa entrare il nostro pubblico nella sua azienda a casa sua? Certamente, siete sempre benvenuti anche perché siamo una realtà poco conosciuta nel Molise e sviluppata pressoché diciamo, nelle aree nord del, dell'Italia e il settore estero. Eh, sviluppiamo un prodotto che è dato da un brevetto registrato da noi, ufficializzato nell'ottobre del 2014 e iniziato a, con un'esperimentazione nel 2009, che è un metodo di stampa brevettato e processato su finte pelli, o che si dette anche mh, pelli non naturali o sintetiche. Uh, sviluppiamo dei prodotti, abbiamo lavorato anche con l'ITR che ci ha lasciato il segno dal punto di vista anche economico ma ci ha lasciato anche un attimino quelle capacità imprenditoriali di poter capire che il nostro prodotto poteva essere sposato da case importanti perché l'aver lavorato per marchi come Ferre, Acquascudum, Linea Giasto di Cavalli seppur dal punto di vista economico ci ha lasciato un, uh, un notevole buco che ha comunque pregiudicato un attimino la stabilità di questa azienda nel 2013, successivamente ha dato invece un input importante per far affacciare nuova clientela sui nostri prodotti. Oggi siete il motore trainante di questa nuova iniziativa che sta nascendo a Disernia? Uh, sì, perché le spiego, allora la, una delle mie dipendenti dal, in azienda è una ragazza che viene da un liceo artistico, è una ragazza che poi si è laureata all'Università di Studi dell'Aquila, eh, sulla quale ho creduto molto perché... Eh, chi viene in questa scuola non viene tra virgolette, per riscaldare un banco o non viene tra virgolette, per fare un concorso pubblico in altri settori un domani, ma viene con delle idee e delle aspettative importanti. E quindi in un certo senso sono persone che hanno un'ottima manualità, un'ottima gestione del colore, delle proporzioni, cose che su accessori come settori della moda o anche altri settori che noi 
tra virgolette, svolgiamo quotidianamente come l'arredo contract, la nautica, non ultimo il settore PET, sinceramente la loro professionalità è molto utile. Per portare avanti, per far decollare questo progetto, per renderlo proprio concreto, che ci serve? Ci serve una sinergia ottima data dalla volontà di entrambe le parti di poter far capire a queste persone, a questi ragazzi che vengono qui, che quando escono da qui, fortunatamente per loro, la loro fortuna deve essere lavorare in questo settore. Quindi una sinergia tra scuola e impresa, ma non data su, solamente su stage formativi, okay, ma conoscenze, conoscenze del mondo, di come si sta sviluppando, delle nuove tecnologie, dell'innovazione, che magari una scuola recepisce in maniera un attimino un po' più lenta, un'azienda magari la recepisce in maniera, tra virgolette, più immediata. E serve anche ai ragazzi, agli stessi professori, a fare questo tipo di salto per far conoscere nuovi mercati, alla fine nuovi sbocchi delle loro professionalità. Perché non è detto che una persona che esce da un liceo, esce da un liceo artistico sia un, solamente nel campo delle belle arti un'ottima figura, ma può andare tranquillamente in tanti altri settori. Oggi attorno al tavolo ci siete in molti, molti soggetti. Chi si deve dare da fare di più? Ma guardi, eh, di solito si dà sempre l'accusa al discorso politico, alle istituzioni, a quello che sono le loro diciamo, figure, e, da un certo punto di vista è anche vero, ma è vero più che altro perché la loro lentezza burocratica e, e la loro lentezza anche di sposare progetti innovativi eh, non è quella che, fa, che è la velocità di un'azienda, cioè un, uh, un mese di, una, di un ente pubblico è, è niente in confronto a quello che è una velocità di un'azienda. Loro sì, si devono dare da fare, sì, hanno, ci sono tanti progetti che possono essere accentrati in questa regione che è una regione che vive di una, di una crisi purtroppo gestita secondo me anche un pochino male dal punto di vista di alcuni imprenditori che sono venuti in quest'area, che non le nascondo che è, è difficile farsi conoscere fuori e dire vengo dal Molise perché lo puoi raccontare a una persona della Campania, dell'Abruzzo, del Lazio ma... Mi creda, io sono stato a colloquio con una persona non più tardi di un mese fa, era un giapponese che da quattro anni vive in Italia e non sapeva neanche dove era il Molise. E queste sono le, le cose sulle... e andare a dire il Molise è quella regione facente parte, in metà tra A e A, non ha molto senso. Eh, siamo molto conosciuti per esempio con il discorso alta moda per il discorso ITR, ma siamo conosciuti nella piazza dell'alta moda, cioè a Milano, non siamo conosciuti come azienda nel Molise. E quindi queste sono le difficoltà. Se noi riusciamo praticamente ad abbattere queste piccole barriere, anche perché abbiamo la fortuna di lavorare in una regione a chilometro zero, è una regione che in 40 chilometri riesce, io ho dei fasonisti sulla zona di Serna, sulla zona di Campobasso, in un giorno riesco a fare il giro di tutti. Non è da tutti questo, specialmente per chi la mattina si fa 100 chilometri per andare a fare un posto di lavoro in una grande città. Queste sono le nostre diciamo, peculiarità e innovarle, innovarle non solamente in vie di comunicazione, ma innovarle soprattutto in una capacità conoscitiva di quello che noi sappiamo fare, perché a noi manca l'area commerciale, a noi manca il farci conoscere, che possa essere il turismo, che possa essere in altri settori, a noi manca quello, noi non ci conoscono e per sé ci devono conoscere, è lì che forse determinati investimenti vanno fatti in maniera migliore. Senta, lei ha parlato del rapporto pregresso con l'ITR, sì. ha visto il bicchiere mezzo pieno, quindi se da una parte sono state delle sofferenze finanziarie, però ha guardato anche l'aspetto positivo, ma lei che idea si è fatta del, del, dell'iter ITR fino ad oggi? Dell'iter ITR, l'iter ITR, è... allora non le, non le nascondo che io quando c'è stato il discorso, venne il dottor Bianchi a prendere a rilevare appunto questi ITR, io avevo un commerciale a Como e chiesi un attimino chi era questa figura, ancora non lavoravamo con l'ITR, e lì non lo conoscevano, già quello è un pochino così come situazione. Sicuramente magari è una persona che è venuta qui con determinate aspettative, perché le ripeto, cioè, l'ITR è, è una grossa macchina da guerra dal punto di vista imprenditoriale, penso che ce l'abbiano invidiata ovunque, perché veramente era un'azienda che ha fatto nascere dei marchi, e li ha fatti arrivare a livelli veramente importanti. L'iter è stato che probabilmente è stato sbagliato proprio dal punto di vista anche di, di capire che non era più una realtà probabilmente da mille persone, da 700 persone, 
ma doveva continuare, secondo me doveva continuare, non si doveva fermare perché nel Molise non c'era solo l'ITR ma ci sono tantissimi fasonisti che possono essere famose piccole medio imprese che purtroppo hanno fatto lo sbaglio di lavorare solo con l'ITR. Non le nascondo che se io avessi fatto questa scelta anche io avrei, non avrei avuto più clienti da altre parti. Ma L'ITR mi ha dato un buco finanziario ma mi ha fatto capire che quello che facevo io poteva essere venduto a dieci volte di più perché era alta moda. Questo è il bicchiere di mezzo pieno? Ah sicuramente, no, ma io l'ho ringraziato Bianchi di questo perché lui mi ha fatto capire questo. La presenza del comune di Petronella del Molise a questo incontro, a questo incontro è una presenza molto importante. Sì, è importantissima la nostra presenza perché Pettoranello è il, diciamo, si può dire che è poi il, il fulcro della, del settore tessile in Molise. Purtroppo questo settore eh, sta soffrendo questa grande crisi che ha portato a, al decadimento completo del, dell'ITR e del nucleo industriale di Pettoranello. Eh, perché è importante questo incontro? Perché noi oggi dobbiamo a Pettoranello dare una nuova vocazione al territorio, quella della grande industria purtroppo ha fallito e adesso dobbiamo concentrarci sulla piccola e media impresa. Eh, questo incontro perché è stato importante oggi? Anche per un altro motivo, perché eh, è in corso un accordo per eh, l'utilizzazione del nostro incubatore di impresa, che è una struttura di proprietà comunale e sulla quale noi puntiamo moltissimo. Stiamo puntando proprio perché, per eh, valorizzare questa struttura che poi la, ha finalità di start-up imprenditoriale. Eh, quindi è importante anche questo è l'incontro di oggi, perché con la preside Anna Maria Pelle e con gli imprenditori e le categorie di settore ci siamo incontrati proprio per, per, trovare, per dare un senso a questo progetto che è moda e turismo, eh, partendo dalle scuole, innanzitutto ai ragazzi, formarli e dare loro anche un futuro, cioè la scuola non deve più produrre disoccupati, ma alla scuola bisogna, bisogna far crescere anche la speranza, bisogna dare speranza e bisogna dare un futuro e questo progetto ha proprio in questo senso, quindi territorio, scuola, quindi istruzione. Uh, valorizzazione del, delle, delle competenze e strutture presenti sul territorio, uh, ecco questo, questo connubio, questa, questa unione uh, sicuramente sarà la carta vincente, la chiave del successo della nostra piccola realtà molisana. A che questo gioco di squadra funzioni? Quali sono le difficoltà maggiori da superare? Uh, le difficoltà maggiori sono quelle relativamente, che ormai abbiamo superato, erano piccoli problemi di comunicazione, né più né meno, perché poi in Molise purtroppo c'è questa brutta abitudine di non coordinarsi, ma oggi ci siamo riusciti, ci siamo coordinati e con uno spirito nuovo adesso sono sicuro che otterremo ottimi risultati. Ho visto che anche i problemi logistici non sono di facile soluzione per quanto riguarda i locali non utilizzati dell'ITR. Sì, questo è un grande problema perché adesso sappiamo che all'ITR c'è l'amministrazione controllata con i commissari e in effetti pare, pare che non sia possibile utilizzare i, i locali dell'ITR. Però come abbiamo visto stamattina, come è emerso dall'incontro eh, in provincia di Sernia, partendo da, dalla zona industriale di Pettonello, arrivando alla zona industriale di Pozzilli, abbiamo tantissimi locali e tantissimi immobili a vocazione industriale che sono pronti e disponibili per questi progetti. È fiducioso? Abbastanza fiducioso, sì. Primo tagliando da sindaco a Pettronella del Molise, come è andato? Allora, eh, abbiamo trovato un treno deragliato, adesso l'abbiamo rimesso sui binari e adesso lo stiamo, lo stiamo facendo ripartire. Siamo abbastanza fiduciosi e... perché le cose stanno andando bene. All'indomani della presentazione del progetto abbiamo incontrato Giorgio Gagliardi, Alberto Santurini e la dirigente Anna Maria Pelle. Ma intanto abbiamo registrato veramente la, la grande soddisfazione da parte del rappresentante della casa di moda Vodavì che tra l'altro ha riscontrato alcune lavorazioni del tutto particolari che vengono fatte qua dai ragazzi dell'Istituto del Liceo Artistico eh, che difficilmente lui tra l'altro riesce anche a trovare, quindi era particolarmente interessato e questo ovviamente va a tutto merito della scuola, dei suoi insegnanti e dei, dei ragazzi. Poi nell'incontro di, di sabato sono emerse anche altre due proposte a mio parere molto positive e molto importanti, una eh, d'intesa con il comune di Sernia, il comune di Pettoranello e la stessa ovviamente provincia per fare un incontro eh, sul tema del distretto, il distretto moda 
rilanciato anche dalla delibera della giunta regionale del 17 di settembre del 2014, eh, rappresenta una sorta di obiettivo strategico della regione. Ecco, fare un incontro per delineare anche i contorni operativi di un possibile distretto moda eh, del Molise. All'interno di questo percorso distrettuale, e quindi tra l'altro anche in piena sintonia con il laboratorio no, che abbiamo attivato sabato presso il liceo artistico, eh, faremo anche un, un incontro mercoledì alle 3 con eh, le maestranze diciamo, del, della ITR perché eh, come associazione stiamo costituendo un gruppo di lavoro per realizzare, costruire, forse il termine più esatto, costruire un progetto per una linea prodotto Jeans Sportwear che rappresenti un po' l'emblema eh, diciamo quasi produttivo della storia industriale del distretto moda del, del Molise. Nello specifico che tipologia di prodotti sono interessati? Allora se parliamo della casa moda Vodavi ovviamente là parliamo di borse, collane, e orecchini eccetera per cui hanno trovato particolarmente interessanti alcune lavorazioni proprio dei ragazzi eh, sul, mh, proprio sulla lavorazione della pietra e quant'altro. È chiaro che c'è anche un discorso di eh, diciamo, idea, ideazione, infatti è rimasto molto mh, diciamo, colpito anche da quello che è un po' una sorta, come è giusto che sia, di radice culturale proprio del, delle lavorazioni che questi ragazzi facevano. Quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti. Tra l'altro sottolineo la presenza della PS Point all'incontro di un'azienda di Campobasso con la quale diciamo proprio nei prossimi giorni partirà, loro faranno un pochino da interfaccia, loro sono un'azienda che ha aderito alla nostra rete eh, di imprese 100% made in Italy, quindi farà un pochino da interfaccia locale con la casa di moda. Santolini, un'idea folle può diventare un'opportunità per la nostra regione? Certo, siamo partiti da un, circa un paio d'anni con queste, come ho sempre detto, con questa idea folle e pare che adesso ci, non è più così folle perché a fuori di incontrarci eccetera eccetera sono molti, molti imprenditori che sono, mh, sono decisi a venire in Molise e chiaramente eh, adesso la palla passa ai politici perché in questo caso voglio ringraziare l'assessore Scarrabei e il presidente Frattura che si sono dimostrati molto sensibili a, diciamo, a questa idea è chiaro che adesso sembra andare nell'aspetto tecnico e in questo caso dipende da loro Per essere operativi cosa occorre da subito? Adesso bisogna prima di tutto trovare delle, delle locazioni, degli immobili in cui far atterrare queste imprese e poi un, un, po un supporto diciamo, finanziario, se possibile, da parte della Regione Molise. Il vostro ruolo quale sarà? Il nostro ruolo adesso il commercialista è, diciamo, è cambiato, non è più il contabile che registra solo le fatture, siamo diventati degli economisti d'impresa e noi siamo qui con tutto l'ordine professionale a, 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 diciamo, ad affiancare queste imprese che vogliono scendere nel territorio. Il complimento più bello che, che avete avuto? Il complimento più bello è che ci stiamo impegnando e che i politici finalmente sono cominciati ad essere sensibili all'idea di far lavorare le persone, per cui per noi è una grande soddisfazione. Ritorno all'orgoglio di Sernini, Manu Pelle è stata sempre una fucina di artisti. Ma io penso di sì, tra l'altro il ragionamento che abbiamo fatto Sabre è proprio questo, cercare un pochino di riannodare una storia industriale, una storia manifatturiera del, del, della nostra area, perché eh, affinché questa possa diventare veramente uno strumento di sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Io penso che ciò sia possibile. Ci credono i politici? Io penso di sì. Tra l'altro eh, questo è un discorso eh, veramente messo in rilievo dallo studio eh, fatto proprio dall'Università dell'Aguino del professor Fratocchi sul backshoring, dove appunto sottolineava il rientro delle produzioni nel nostro paese per il valore aggiunto del Made in Italy, eccetera. Allora questo è un discorso che va portato avanti, va sostenuto e va favorito. Lei ha detto che un'azienda che assume 500 dipendenti è difficile farla atterrare qui, però 10 che ne assumono ognuno 50 sì. Certo, adesso come dicevo pure prima, nell'altra intervista che mi ha fatto lei, ehm, il grande elefante, la grande balena è finita, non, hanno, non ci sono più presupposti né, né politici e soprattutto economici. 
Adesso però la microimpresa di 50, 60, 40 dipendenti è possibile, però specializzata naturalmente in un settore più alto. Non possiamo pensare di poter competere con i, con i cinesi o con i paesi dell'est per diciamo, una fattura, un, un tipo di lavorazione più diciamo, a buon mercato. Chiaramente gli imprenditori che ci hanno contattato per atterrare in, in Molise eh, sono tutti imprenditori di fascia alta. Allora, l'augurio che, che, che questo vostro sogno folle diventi realtà? Ma sì, questo è un augurio, penso, che abbracci un po' tutto, tutto la nostra, il nostro territorio. Quindi. È un augurio di tutti quanti noi, in modo da poter ricollocare tutti i dipendenti che sono attualmente in cassa integrazione e mobilità. Professoressa Gina Fortini, sabato scorso i, suoi alunni hanno, cioè i lavori fatti dai suoi alunni hanno riscosso un grande successo, in merito sicuramente loro, ma principalmente suo. Beh, non solo mio, uh, io insegno discipline progettuali, poi c'è la collega um, Troise, Gena Troise, che insegna laboratorio della progettazione, quindi di supporto per la progettazione. Da noi in effetti si, si studia il prodotto moda uh, che va dal, da, dal campo dell'abbigliamento a quello del, degli accessori. Nella mia disciplina, nello specifico della mia disciplina, ehm, si studia proprio eh, come realizzare un capo di abbigliamento, quindi si studiano le tendenze, ehm, si cerca di capire quali sono appunto i gusti del momento per cercare comunque di ehm, avere il consenso anche del, delle persone no? che è disposta ad acquistare alcuni capi. Studiamo anche gli accessori come le scarpe, le borse, però più che altro motivi decorativi da applicare su questi accessori perché al momento noi non abbiamo una struttura tale da, poter, da poterci permettere di realizzare materialmente queste cose, però eh, vengono fuori tante idee anche eh, innovative e mh, so, ho, ho saputo che mh, i ragazzi, i lavori dei ragazzi hanno riscosso effettivamente successo e mh, di questo me ne compiaccio. E, mh, è vero che il merito è anche degli insegnanti, ma soprattutto dei ragazzi, perché ehm, si iscrive, quelli che si sono iscritti si sono iscritti davvero motivati e mh, lavorano con, con costanza e con impegno. Della scuola e dei ragazzi molte volte si parla a sproposito, questa è una bella smentita. Beh, per quanto mi riguarda devo dire che i ragazzi che io ho sono davvero motivati, eh, lavorano con serietà e... Mh, cercano anche di reperire informazioni anche all'esterno, cercano anche di avere dei confronti. No, sono davvero contenta della, della mia scolaresca. Avete anche dei laboratori ovviamente attrezzati? Uh, sì, noi ci avvaliamo del laboratorio di, di moda dove è possibile realizzare materialmente le decorazioni su foulard, su stoffa e poi si fanno, come potete ben vedere qui, attraverso la tecnica del moulage, si cerca di materializzare quello che è l'idea progettuale dell'abito direttamente su, su manichino. Lei ha conoscenze che a Manupella ha una tradizione storica, ha sfornato molti artisti? Eh sì, lo so, ma io del resto sono figlia di questa scuola. Io mi sono diplomata in questa scuola, poi ho frequentato l'Università Napoli e mh, devo dire grazie a un mio mh, compianto professore mi ritrovo ora ad insegnare in questa scuola e ne sono davvero felice. Dicevamo che sabato l'incontro così importante che c'è stato presso questo istituto si è concluso in maniera positiva, ma eh, in maniera molto positiva anche per quello che questa scuola attraverso il lavoro dei ragazzi ha mostrato. Certamente sì, un incontro proficuo sotto tutti i punti di vista che renderà merito a questa scuola co come merita di essere considerata nel sociale, nel lavoro e nel risveglio molisano, sarei dire. È un gioco di squadra quello che, facendo, che state facendo in questa scuola? Assolutamente sì, è sempre un gioco di squadra, non può essere affidata al singolo la responsabilità di tutti, anche perché nel nostro contratto, nella nostra Costituzione è scritto che abbiamo l'obbligo di formare prima l'uomo e poi il cittadino e nella formazione dell'uomo concorrono tanti avvenimenti, tanti ideali, tante proposte, tante relazioni e soprattutto tanta voglia di fare. Se lo aspettava lei questo successo? Sì, perché ho sempre creduto in questa scuola, sono stata la prima firmataria dell'accordo con l'Euridit e la provincia 
e sono orgogliosa di averlo fatto perché questa scuola nel passato è stata, nell'ultimo decennio è stata poco considerata, il passaggio da istituto professionale al liceo artistico non è stato evidenziato nell'estensione della cultura e nell'immagine ancora del sapere e del saper fare nel territorio, per cui è rimasta una scuola dell'operaio dell specializzato di quello che al terzo anno può già lasciare la scuola invece questo è un liceo a tutti gli effetti se mi permette è un liceo di aristotelica memoria tra i lavori che questi ragazzi hanno fatto lei quale ha apprezzato in modo particolare? tutti, non è possibile dire questo è più bello di quello eh, io mi sono portata a casa un mio ritratto fatto da un ragazzo del terzo ma più per un'affezione mia personale perché il ragazzo me l'ha donato eh, in occasione del, di Pasqua, della Pasqua tratta da una fotografia eh, da un network per cui eh, questo ritratto mi è sembrato un dono magnifico perché lui ha voluto cogliere una mia espressione particolare Adesso voi avete fatto la vostra parte, adesso viene il bello, gli altri che devono fare? Devono darsi una mossa, non solo per assicurare il futuro ai miei ragazzi, ma anche perché tutto il territorio ha bisogno di risposte e risposte concrete, non di chi mi nel camperlaia. Senta, lei ha parlato del vecchio blasone di questa scuola e adesso mi sembra che lo stia superando quello di ieri. No, ci vuole ancora tempo. Siamo ancora piccolini come liceo, quindi dobbiamo crescere ancora e io mi adopererò per le mie forze e per le mie competenze a fare questo. Ha detto piccolini, ma quanti, quanti alunni ci sono in questo istituto? 320. Manco tanto piccolo. Ma di fronte alle leggi che ci chiedono un'utenza da 800 a 1000 persone, questa è una scuola piccolina e comunque io l'ho detto in una precedente intervista, a me non serve la quantità ma la qualità, perché questa è una scuola dove vengono fuori i talenti, dove viene fuori la creatività e solo chi è motivato e che ha effettivamente questo dono di natura può venire in questa scuola, gli altri si annoierebbero e non capirebbero il percorso che stiamo facendo. Si può fare ancora di più e se sì cosa manca? Allora si può fare ancora di più eh, perché appunto le, le competenze, le abilità ci sono, eh, manca il supporto della politica, manca la volontà di fare, manca eh, nell'accezione comune una diversa identità di questa scuola e la possibilità di metterla in luce come lo era una volta, perché se cento anni fa questa scuola ha dato una risposta al territorio, dando anche a chi non poteva crearsi un titolo di studio, un percorso di studi che lo avesse fatto approdare ad una professione, oggi più che mai questa scuola può rispondere allo stesso interrogativo. Dove non arriva la politica può arrivare la follia di questi due signori che sono qui alla mia sinistra? Ma io credo che in questa follia sono accomunata anch'io, perché in un territorio come il nostro, aspro per natura, aspro per concezioni, un po' abbandonato a se stesso dagli eventi nazionali e locali, io credo che non essere matti, ma essere folli è indice di sagacità e di intelligenza. Luigi Brasiello, sindaco della città e presidente della provincia Pendra, assente per impegni istituzionali precedentemente assunti, è in sintonia con il progetto in itinere e non farà mancare il suo sostegno a questa squadra di lavoro che ha le idee piuttosto chiare e tanta, tanta determinazione. Sindaco, il progetto 100% Made in Italy, seppur faticosamente, sta camminando. Nei giorni scorsi l'incontro al Manupella ha fatto registrare un grosso interesse perché le lavorazioni che fanno questi ragazzi sono appetibili e quindi sono anche ricercate. Però in questo convegno è venuto a galla anche una cosa, cioè la politica dovrebbe dare una mano perché se non ci sarà l'imprenditore che assorbe 500 persone ma 10 imprenditori che ne assorbono ognuno 50 sì, ma vogliono un supporto per quanto riguarda la logistica. Ma sì, io sono a conoscenza di questo progetto, purtroppo non sono potuto essere presente perché avevo un altro impegno. Eh, credo che sia uh, una, uh, una soluzione intelligente per dare un futuro a quelle 500 persone che oggi non hanno più il lavoro. Eh, 
io mi auguro di poter incontrare queste persone nei prossimi giorni per capire esattamente di che cosa hanno bisogno. So perfettamente che i tempi della politica sono diversi dai tempi dell'imprenditoria. Dobbiamo essere bravi ad essere, eh, a, a camminare di pari passo con questi imprenditori se vogliamo dare loro la possibilità di riassorbimento di una parte o di una gran parte eh, di questi lavoratori. Un fatto è certo, va capito bene qual è l'impegno che la politica deve assumere. Io grazie a questo incontro che c'è stato sabato, in settimana cercherò il contatto con queste persone, cercherò di incontrarli anche con quelle persone che hanno portato avanti il progetto e per questo motivo li ringrazio, per capire se ci sono le condizioni per agevolare questo percorso. Un ringraziamento e un plauso lo vorrei però fare ai ragazzi del del liceo artistico che sono, sono una tradizione per questa città, lo sono da sempre stati sotto una direzione attenta di una dirigente scolastica che si è molto attivata negli ultimi tempi, stanno facendo dei manufatti veramente molto belli, io ricordo a me stesso e a tutti i telespettatori che il Made in Italy è il terzo marchio più conosciuto al mondo. Dopo Visa e Coca-Cola viene il Made in Italy, questo a dimostrazione del fatto che ehm, l'imprenditoria del nostro paese è ancora viva, ma io oserei dire che anche l'imprenditoria della nostra regione può come dire, pensare attraverso misure che possano accompagnare l'imprenditoria, possono pensare ad un futuro diverso da quello che stiamo vivendo attualmente. Non vi aperta? Ma, dunque io voglio dire questo, oggi noi ci troviamo di fronte a una nuova figura che è quella del sindaco e del presidente, voglio ricordare che in Italia l'80% delle province sono state prese da sindaci di grossi centri, quindi la figura è nuova, una figura che si deve interessare del proprio comune e della propria provincia, per fare questo non è più sufficiente stare seduti dietro la propria scrivania, non, non serve più fare il sindaco come si faceva fino a qualche tempo fa, bisogna cambiare atteggiamento perché oggi il problema di tutti gli enti, nessuno escluso, sono le risorse economiche, quindi il sindaco o il presidente bisogna farlo anche altrove e quando parlo di altrove dico Roma. Il fatto che io sia stato sovente a Roma la dice lunga, perché per esempio in provincia invito tutti i telespettatori ad aprire il sito del Ministero eh, dell'Economia per vedere che la provincia di Sernia ha ottenuto, grazie a un eh, riequilibrio del dare e dell'avere tra la provincia di Sernia e lo Stato, ha ottenuto 3 milioni e 900 mila euro. Questo che cosa significa? Che il bilancio che è stato chiuso in passivo per 5 milioni e 6 attraverso una um, uh, entro fine, fine novembre dovremo fare un assestamento di bilancio per cui il passivo non sarà più 5 milioni e 6 ma sarà sottratto ai 3 milioni e 9 quindi significa che abbiamo ottenuto un risultato strepitoso anche per il fatto che il Presidente o il Sindaco è stato a Roma a cercare di risolvere questi problemi Quindi siete fatti onore anche a livello di Angi? Sì, eh, io per la verità ho partecipato all'assemblea annuale, non pensavo di essere eletto nel Consiglio nazionale, quando direttamente lo stesso Fassino mi ha chiesto questa cosa sono stato ben contento di accettare, anzi credo, ripeto, che eh, l'essere presenti lì dove poi alla fine vengono, come dire, eh, veicolate le risorse finanziarie sia un fatto importante. È importante che ci sia io, è importante che ci sia il sindaco di Campobasso, è importante che ci siano altri tre sindaci del nostro Molise, credo che tutti insieme possiamo fare un lavoro fatto bene. Ripeto, le figure dei sindaci e dei presidenti delle province sono cambiate, chi non capisce questo significa che è rimasto indietro e probabilmente si deve adeguare. Buon lavoro allora. Grazie. Per le politiche giovanili un giovane, Andrea Calasso. Sì, eh, abbiamo attuato per la prima volta nella storia di questo comune un'attività un eh, sulle politiche giovanili che, mh, che funga da sostegno ai ragazzi eh, che si avvicinano al, al mondo degli enti locali, alla vita dei, degli enti locali che sono poi appunto l'ente che più si avvicina ai, ai giovani e ai cittadini tutti. E adesso? 
E adesso abbiamo ricevuto il, questo contributo direttamente dall'Unione Europea, senza passare quindi per la provincia né tantomeno la regione, per un, un progetto che ve, parlerà di partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica degli enti locali e quindi saremo onorati di ricevere eh, 30 ragazzi dalla Croazia e 30 ragazzi dalla Slovenia perché il progetto è in partenariato insieme a 30 giovani delle scuole del liceo scientifico e classico di, di Sernia. E I ragazzi faranno degli incontri dei laboratori tematici e discuteranno appunto di quelle che sono le problematiche inerenti eh, l'ambiente, lo sport, e l'associazionismo e il volontariato. La somma di quant'è? Parliamo di 48 mila euro finanziati direttamente dall'Unione Europea e inoltre ehm, la cosa che ci inorgoglisce ancora di più come, come i Sernini e come Comune di Sernia è che il progetto è stato il primo in tutta Italia, ha preso 80, 85 centesimi come punteggio totale. E abbiamo avuto alle, alle nostre spalle l'Università di, di Tor Vergata, il Comune di Cosenza e realtà sicuramente numericamente più eh, importanti di, di Sernia. Quando si parte? Si parte con le attività formative dal, dalla prossima settimana con i ragazzi per poi eh, ospitare i, i, i ragazzi croati sloveni il, nel mese di febbraio. Ma non sono pochi 48 mila euro? Sono il massimo per il bando al quale abbiamo partecipato perché l'Unione Europea eh, tira fuori dei bandi ai quali poi i comuni possono partecipare. Il massimo per questa azione prevista dal programma Erasmus Plus era di, di 50.000 euro, quindi è il massimo che potevamo prendere su questo ambito. Il costo per l'ospitalità di questi giovani che vengono da altre nazioni? Il costo viene totalmente rimborsato dall'Unione Europea, quindi il Comune di Sernia non contribuirà nemmeno con un centesimo eh, sul, su quelle che le, sono le attività del progetto stesso. E non rientrano nei 48 mila? Eh, sì, rientra tutto, tutto il costo del progetto, è finanziato direttamente da fondi UE, quindi il Comune partecipa con zero per l'ospitalità. Il Comune ha partecipato alla stesura del progetto e ha speso eh, scarsi 4.000 euro per, per, per redigere il progetto. Oggi si parla della necessità di internazionalizzare le nostre aziende, ma voi dello scientifico Majorana, internazionali, lo siete già da un pezzo e continuate ad esserlo. Eh, sì, i nostri studenti già da tempo frequentano progetti di questo tipo, ehm, proprio da decenni. Eh, tuttavia la novità è che il Comune di Sernia ci propone questo, questa cosa e eh, la nostra scuola è pronta ad accettare questo invito anche perché è il modo eh, ulteriore di mettere a confronto i nostri studenti con realtà che sono anche nuove nell'ambito dell'Unione Europea come la Slovenia e la Croazia. E, e tuttavia ci sembra importante anche che ciò avvenga a Isernia, in questo modo potremo parlare ai, agli studenti di tutta Europa, soprattutto Slovenia e Croati in questo caso, anche del nostro territorio. Su quali temi vertono questi incontri? Eh, dunque, gli incontri ehm, che noi faremo saranno dei piccoli seminari tenuti da, dagli stessi studenti sulla promozione dello sport, eh, sull'ambiente e eh, sull'associazionismo, per cui sarà un modo anche per i nostri ragazzi di eh, rivedere, rivisitare il nostro territorio, fare la conta magari delle associazioni, vedere cosa si sta facendo per la promozione dello sport e far vedere che il liceo scientifico Majorana, quindi l'ISIS Majorana Fascitelli, quest'anno propone per la prima volta anche il liceo sportivo. Quali altre attività ci sono quest'anno nel vostro istituto? Eh, beh, abbiamo cominciato, come lei sa, con, con letture effervescenti, abbiamo già incontrato Chiara Gamberale e Gerardo Colombo, ci sono tutte le Olimpiadi alle quali noi parteciperemo e tutte quelle attività di eccellenza che i nostri studenti fanno. Tuttavia, c'è un'attenzione particolare anche ehm, diciamo così, per il recupero e il consolidamento, per cui eh, siamo una scuola che fa eh, un certo numero di progetti scelti e che tiene comunque molto anche alla didattica. L'altra passione è quella per la musica e il canto? Beh, questa è una cosa che tiene alla mia, alla, alla mia persona, diciamo, eh, per ora è bloccata in stand by, eh, mi occupo soprattutto di insegnare e mi piace molto. Siamo in chiusura, ci auguriamo che dopo queste belle premesse si arrivi veramente all'attuazione pratica di questo progetto che prevede 
diciamo, un lavoro per i nostri giovani, un lavoro per le tante persone che il lavoro lo cercano disperatamente. Io ringrazio Anna eh, Sanità per il montaggio, Pino Vecchi per le riprese, ovviamente ringrazio tutti voi che da casa ci seguite, l'appuntamento è alla prossima settimana. A Monti Roduni, nella moderna e avveniristica residenza dei saggi aperta 24 ore su 24, puoi trovare sollievo e benessere per il corpo e lo spirito. Alla residenza dei saggi, centro diurno all'avanguardia per assistenza psicologica, prevenzione melanoma, centro fisioterapico, ginnastica posturale, vestibolare e respiratoria e per la terza età, trattamento di ernie e protusioni. Vieni a fare un pieno di benessere e di saggezza alla Residenza dei Saggi, dove trovi tanti benefici per il corpo e lo spirito. A Monte Roduni, in Contrada Selvotta sulla strada statale 85 Isernia Venafro.